കൈരളിയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശാല എന്ന കാർഷിക ഗ്രാമം ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ വിളനിലമായി മാറിയിരുന്ന കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ സംസ്ഥാന വിഭജനത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേയറ്റത്തെ ഒരു തുരുത്താണ് ഇവിടം വാഴക്കൂമ്പുകളിൽ പൂന്തേനുണ്ണാൻ ഓടിയെത്തുന്ന അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ ആകാശമുട്ടെ വളർന്ന് പൂത്തലങ്കരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൊന്നത്തെങ്ങുകൾ പരസ്പരം കഥകൾ പറഞ്ഞ് കാറ്റിൻ്റെ താളത്തിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന തെങ്ങോലകളും തെങ്ങിൻ പൂക്കുലകളും കാർഷിക സമ്പത്തുകൊണ്ടും കൃഷിയിലെ അറിവുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കർഷകനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനു തോട്ടത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും വളർച്ച കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറയെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ വിജയവിസ്മയം തീർക്കുകയും പുതിയ മാനങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനും കർഷകനുമാണ് ബിനു വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമകൾ നിയമപഠനത്തിൽ രണ്ട് മാസ്റ്റർ ബിരുദം സോഷ്യോളജി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്രിമിനോളജി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സൈക്കോളജി എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ലോ കോളേജ് അധ്യാപകൻ പ്രശസ്തനായ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്ന അഭിഭാഷകനായ ബിനുവിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ പുരയിടത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഴകളാണ് ഏകദേശം അറുപതോളം ഇനം വാഴകൾ ഈ പുരയിടത്തിലുണ്ട് വിവിധ ഇനം വാഴപ്പഴം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില ഇനങ്ങൾ കിട്ടിയാലായി ഇല്ലെങ്കിലായി എന്നാൽ ഒരു പുരയിടത്തിൽ തന്നെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷകരമാണ് എന്നും മലയാളിയുടെ നിത്യഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പഴവർഗമാണ് വാഴപ്പഴം മലയാളിയുടെ പറമ്പിൽ ഇത് സമൃദ്ധമായി വിളയുകയും ചെയ്യും കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കുന്നതിൽ വാഴക്കൃഷി പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഫലമാണ് വാഴപ്പഴം വാഴയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫലം പഴവർഗമായി മാത്രമല്ല കറികൾക്കും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ സദ്യയ്ക്ക് സമൃദ്ധിയേകുന്ന ഉപ്പേരി ചിപ്സ് എന്നിവയായും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു വാഴക്കൃഷിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കർഷകർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ബിനു തോട്ടത്തിൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് അറുപതിൽ പരം ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വാഴകളാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മരച്ചീനി കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളായ കറിമഞ്ഞൾ മാങ്ങാ ഇഞ്ചി കൂവ ചേന ചെറുകിഴങ്ങ് കാച്ചിൽ വെള്ളക്കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു മറ്റ് വിളകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര കൂടാതെ കോഴി താറാവ് മത്സ്യം എന്നിവ വളർത്തലും ഇവിടെയുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും തേനീച്ച കൃഷിയിലും ബിനു തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനു തോട്ടത്തിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ കണ്ടറിയുന്നതിന് കാർഷിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അധ്യാപകരോടൊപ്പം ധാരാളം കുട്ടികളും എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് കൃഷിപാഠം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംയോജിത കൃഷി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കധികം അൻപതിലധികം വാഴകളെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സംയോജിത കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പിന്നെ താറാവ് കൃഷി മത്സ്യകൃഷി തേനീച്ച വളർത്തൽ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് 
പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാർഷിക അറിവുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതിനും വിശദമായ പഠനം നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏകദേശം മുപ്പതിൽ പരം ഇനം വാഴകൾ മാത്രം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ തന്നെ മഞ്ഞൾ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കൃഷി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു മത്സ്യകൃഷി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ ഒരു നല്ല കൃഷിയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വാഴ ഇനങ്ങളാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗമായ മണ്ണിൽ പൊഞ്ഞു വിളയിക്കാം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ലെയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് ഗ്രേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാർമിംഗ് എന്നിവ സാർ നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ദൈവത്തിന് പൂജ അർപ്പിക്കുന്നതും ഔഷധ കൂട്ടിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വാഴകളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിറത്തിലും രുചിയിലും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ വാഴകൃഷി പ്രധാന ഇനങ്ങളായ കദളി ചെങ്കദളി പൂങ്കദളി പൂജാ കദളി കുള്ളൻ കദളി എന്നിവ കൂടാതെ മലയെണ്ണാൻ മഞ്ചേരി കുള്ളൻ ലാമ്പി തുളുവാൻ മട്ടി ബാര ബംഗ്ല പൂവൻ വയൽവാഴ നഞ്ചൻകോടി രസബല എം കാസി പനവാഴ ദുദുസാഗർ പിസാൻ ചെറിബു ചെമ്മട്ടി കാളി തെല്ലേച്ചക്കര കൊല്ലി ആന്ധ്രാപൂവൻ ധോത്തിയ പച്ചക്കപ്പ പെരുമ്പടലി അമൃതസാഗർ കൂമ്പില്ലാക്കണ്ണൻ മലയൻ മൊന്തൻ ചക്കരക്കൊല്ലി ആന്ധ്രാപൂവൻ നെയ്ച്ചിങ്ങൻ മനോരഞ്ജിതം അണ്ണാൻ ആന്ധ്രാക്കൂമ്പില്ല കണ്ണൻ പാളയം തോടൻ തോട്ടുചിങ്ങൻ മഞ്ഞവാഴ റോബസ്റ്റ ചിങ്ങൻ എന്നിവയും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകളും ഇവിടെയുണ്ട് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ബിനു ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുരയിടത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം വാഴ ഇനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു ഇനം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തും അതിനെ സ്വന്തമാക്കും അതിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിച്ച് ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കും ഈ പുരയിടത്തിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നത് പൂവൻ ഞാലിപ്പൂവൻ മട്ടി സാബ ചെമ്മട്ടി കദളി പൂജാ കദളി റോബസ്റ്റ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം വാഴകൾ ഈ പുരയിടത്തിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഇനങ്ങളെ കൂടാതെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തൗസൻഡ് ഫിംഗർ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വാഴ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വാഴയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിലധികം കായകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും പൂർണമായി പൂക്കൾ വിടർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ പഴുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനെ അലങ്കാരമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ആവശ്യത്തിനായി ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്നുമുണ്ട് മരച്ചീനി കൃഷിയിലും ഇദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തി വരുന്നു 
നൂറ് മുട്ടൻ മഞ്ഞ നൂറ് മുട്ടൻ മഞ്ഞപ്പറ്റുവെള്ള വെള്ളക്കപ്പ വിശാഖം എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു മരച്ചീനി ഇനങ്ങൾ രുചിയിലും വിളവിലും ഗുണത്തിലും ഇവ വ്യത്യസ്തമാണ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് മറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും പോയി നോക്കാറുണ്ട് കാരണം മികച്ച കൃഷി മികച്ച കർഷകനാരെന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കുഴിഞ്ഞാനുള്ള ഭാഗത്ത് അടുക്കി ബിനു സാറിൻ്റെ ആ കൃഷി സ്ഥലവും ഒക്കെ ഞാൻ അതായത് സമ്മിശ്ര കർഷകൻ എന്നുള്ള ആ സ്ഥലം കൂടെ സന്ദർശിക്കാനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ അത് അവിടെയും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം സാറ് വൈറ്റ് കോളർ ഇട്ട് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു അധ്യാപകനാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആ കൃഷിയോട് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ള കൃഷി അതിൻ്റെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിനാവശ്യമായ വളവും എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടതൊക്കെ ചേർത്ത് ഏറ്റവും ഞാൻ ഓരോ എനിക്ക് ഓടി ഓടി കാണേണ്ട അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എന്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നാലും ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് കൃഷി ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനു സർ തോട്ടത്തിൽ എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവയെല്ലാം വിളവെടുത്ത് വിപണനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിത്തിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ വിത്തിറക്കുന്നത് സാധാരണയായി കുംഭമാസത്തിലാണ് ഒരു കിഴങ്ങ് വർഗ ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മത്സ്യകൃഷിയിലും ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലസംഭരണിയിലാണ് തിലോപ്പിയ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ധാരാളം പേർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ കുളത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായി ചൂണ്ടയിൽ പിടിക്കുന്നതിനും ബിനു സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മുട്ടയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കും വേണ്ടി കോഴികളെയും താറാവുകളെയും വളർത്തുന്നുണ്ട് പരിചരണവും പരിപാലനവും എല്ലാം കൃത്യതയോടെ ബിനു തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള മരിച്ചിനി ഓരോ പ്ലോട്ട് ബൈ പ്ലോട്ടായിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോ ഇനത്തിലുള്ള മരിച്ചിനി അത് ഓരോ മാസം ഇടവിട്ടാണ് ഞാൻ നടുന്നതും അപ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷം ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിവിധ ഇനങ്ങൾ സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വിവിധ ഇനം മരിച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മകൻ സ്റ്റാർബിൻ അച്ഛനെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠന കാര്യത്തിലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിലും കൃഷിയെ ഒപ്പം ചേർത്ത് ഊർജസ്വലനായാണ് ബിനു മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൃഷിയിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒത്തിരി സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കൃഷി സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ കൃഷി കൂടെ പഠിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ സന്തോഷകരമായി ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ വന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ കൃഷി എനിക്കും ചെയ്യണം സമയം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കണം ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബോധ്യം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സന്തോഷവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം കൂടെ നേടിയാണ് ഈ കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ നിരവധി അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്
കൃഷിയിൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിലും അത് പകർന്നു നൽകുന്നതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ബിനു തൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നു കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം ദി പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷി ദർശൻ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കുടപ്പനക്കുന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഇമെയിൽ ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കൃഷി ദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യൂ